Already. Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So Good here evening. we are. Hello there. So here we are once again. Class, um, I think we are already at number 11. So um, this time around, we are going to be talking about measurements and uh, a topic that maybe, maybe is not going to be as important for some. But to be honest, well, every single section of English that we learn is, of course, going to be proven important at some point. Because tonight we're going to be learning about questions with how. Questions with, uh, with how are a topic on itself because they include many different options that you can use. Um, how normally offers, you know, a couple things like uh, the most regulars are, for example, how much and how many. Those are the ones that many people know how to use. Many people learn um, when to use them. But there are many other options that you can use uh, that include questions with how. So tonight, we're going to be, um, well, talking about those. And also, as I mentioned, measurements. Uh, before anything, I would like to know, do you guys have any questions, any doubts, any comments, any words, maybe any phrases you have found that you would like to share with the class? Or is everything good so far? For me, all is okay. All right. Great. Then if everything is good, guys, we are going to obviously have a question for this evening. And uh, well... I think that there is a drink, there is a drink that many people have, you know, that um, probably everyone maybe not likes to drink it, but drinks it any anyway. And I think coffee is one of those things that almost every single person has tried at least or has a different taste on how they like it. Tonight, we're talking about questions with how. Therefore, the question for tonight is going to be, how do you like your coffee? Sí, esta va a ser una un poquito más compleja, ¿verdad? How do you like your coffee? Okay. Um, well, I'm going to be the first one. I'm going to answer myself, basically. The question, how do I like my coffee? And honestly, in my case, I don't like my coffee very strong. I like it kind of um, mild and with at least two tablespoons of sugar, at least two tablespoons. Honestly, I think that my coffee has to be sweet. If I don't have sweet coffee, I don't enjoy it. I know that many people say that coffee has to be strong and sour, like basically no sugar added to it. But in my case, I like it with sugar. Um, so yeah, that is my taste. But now I want to know about you. What will be your choice? What will be your um, perfect idea on how do you like your coffee? So we are going to start with um, Jamie this time around. So tell me, Jamie, uh, how do you like your coffee? ¿Cómo debería ser el café? Um, para ti, ¿cuál es la forma en la que se debe preparar el café para ti? Sweet. Sweet. Very, very sweet. Okay. How many tablespoons of sugar do you think you use? ¿Cuántas, eh, cómo sería, cucharaditas o cucharadas crees que usas para tu café? Four. Four? Yes, four. Okay. Así no, that's okay. I mean, it's basically the same for me, you know? When I uh, like to have coffee, is it has to be sweet. That's why no normally I enjoy having um, frappes and all the like cold options that we have for coffee. But all right, so sweet and with at least four tablespoons of sugar. Una cosa que sí me gustaría que practicáramos esta noche sería eso, sí, el decir tablespoons, sí, tablespoons. Y esas son las cucharaditas, tablespoons. Y pues, claro, ¿verdad? Eh, cada quien va a tener una cantidad específica y si usan azúcar o si usan algún eh, endulzador diferente. Um, ok, I like my coffee very, very hot, not, no sugar and strong. 
That is a purist. Sí, ese sería un purista. Se supone que los puristas son así, que les gusta el café muy caliente, sin azúcar y muy fuerte. So I think Francis is a purist. Uh, a ver, esta, esta es una cosa que a ustedes no les había dicho. La, um, la palabra que usó abajo Francis y es with, uh, well, sweet bread es como lo que normalmente se dice, ¿verdad? Sweet bread, sí, que es el... Um, la, Literal, la traducción de pan dulce, ¿sí? Decir sweet bread, pero también podemos decir pastry, ¿sí? Para que suene más profesional, ¿verdad? Sonaría mejor si decimos pastry. I like my, my coffee, very, very hot, with no sugar, and strong, with some pastry, ¿sí? Pastry cabe mencionar que no necesariamente solo se va a reducir, ¿verdad?, a hablar acerca del de pan dulce, sino que se refiere casi como que a toda um, clase de, digamos, de repostería, ¿sí? O sea, puede ser un pastel, puede ser un cupcake, que no necesariamente siempre van a ser tomados como pan dulce, pero pues el pan dulce también entra dentro de esa categoría, ¿verdad? Así que por eso vamos a utilizar también la palabra pastry para referirnos a ese tipo de pan. But all right, great. Ahora, hasta ahora tenemos dos personas. Uh, what about the case for Sofia? How do you like your coffee, Sofia? Good evening. Good evening. Uh, for me, uh, it should be strong. Mm -hmm. And with one tablespoon, tablespoon, tablespoon of sugar. Uh, of sugar. I don't like boiling, boiling coffee. Mm -hmm. I prefer instant or coffee maker. Okay. Or uh, the coffee uh, prepare in cafeteria. Uh, mm -hmm. Que sea preparado en cafetería. Mm -hmm. Yes, you said it, you said it properly. Mm -hmm. You said it properly. Mm -hmm. Okay, great. Yes. So, a strong coffee with only one tablespoon of sugar. Yes. You don't like boiled coffee. You prefer to have instant. No. Instant yes. or... Um, I don't like the... How do you say pozol? Pozol. El pozol del café que queda cuando es servido. Oh, yeah, that will be the, 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 the leftovers, the leftovers, uh, uh -huh. the I leftovers. Like. Yeah, that's right. That feels kind of weird when you get to that section of uh -huh. the coffee, and it's very sour when you drink that. Okay, nice, very nice. So that will be your option. That will be how you like your coffee. Okay, Um. how about the case for Jan C. Sanchez? How do you like your coffee? Um. The coffee must be iced, uh -huh. but I can't take it anymore. <laughs> really? For health problems. Oh, okay. Well, that's sad. That's sad. In my case, I'm not a huge coffee drinker. I'm um, to be honest. I don't really see the benefit because most of the time people say that coffee gives them energy and all that. But for me, it just doesn't do it. You know, coffee is just like a drink, because many people say uh, that before they go to, to these classes at night, they have a cup of coffee and they just feel energized and ready to, to go to the whole the whole night. But for me, it just doesn't do it. But yeah, well, it's sad that you cannot have it anymore. Um, but yeah, iced coffee is a very good option. In my case, I really like it as well. I mean, as I mentioned before, as I'm not a huge coffee drinker, I prefer um prepares or, or or things like those when they are iced but okay moving on we're gonna hear from um maria how do you like your coffee maria good evening good evening um i like um well i prefer everywhere Mm, really? But yes, I like uh, hot, uh -huh. and I and I like uh, with more water. <laughs> Sometimes it okay. depends of the it depends of the on the mood. <laughs> yes. Oh, okay, or on the occasion. Yeah, because sometimes 
I I am with my grandmother or mm -hmm. with my daughter and so I, it's it's um, change yeah it changes. changes so depending on the moment depending on who you're with that's yes. how you're going to be changing your coffee okay yeah that sounds but, sounds proper uh-huh but when i i go for example bam bam i mm -hmm. prefer the cappuccino okay all right <laughs> yes. the cappuccinos are normally sweet and uh, if i if i'm right but okay great nice 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 that is good you know <laughs> that you don't have like a specific taste you adapt to the situation so very good um uh, how about the case for arnulfo how do you like your coffee arnulfo uh, well sister in my case uh, the coffee is one of the most favorite drink and uh, sometimes uh, i like to drink hot coffee in another time i like to drink I I coffee uh, because in some case when I I had to study at night uh, in my case it is necessary to drink a coffee. Okay, good. Yeah, that happens very often. As I mentioned earlier, many people they say that when they have a cup of coffee, when they can have some coffee getting into their system, they just feel like they're ready to do anything, you know, like whatever it takes, they're gonna do it because they just had coffee. Uh but yeah, for me, as I said, it just doesn't cut it. When I have coffee, normally what I what I feel is that I feel way more sleepy. O sea, a mí me da más sueño. Si le soy honesto, el café no, no me lo cura. O sea, hace un... Bueno, de hecho fue el grupo pasado, ahora que lo recuerdo. Justo el grupo pasado se me quisieron revelar por eso. O sea, hubo un día que yo les... No sé cómo fue que llegamos al tema, ¿verdad? Creo que fue por las bebidas favoritas. Y varios se me quisieron revelar cuando yo les dije que, o sea, el café para mí no... No sé, no tenía sentido. Solamente era como que... Hay muchas personas a las que les encanta, gente que se toma cinco o seis tazas de café al día y pues no sé, yo si bien es cierto, puedo tomar café, o sea, si, si alguien me lo ofrece, pero no es algo que, like, I'm starving for coffee, o si, por ejemplo, si no tomo café no me siento bien, nah, it's just like, I like it when I can have it, but I'm not a huge coffee drinker, you know, so yeah, así que por favor ustedes no se me rebelen, si a ustedes les encanta el café, that's nice, pero a mí yo prefiero el chocolate, okay, um, how about, how about the case for Elizabeth, how do you like your coffee, Elizabeth? Good evening, teacher. Good evening. Uh, I don't like coffee. Okay. No. But, but I remember one time I went to Guatemala. Uh -huh. I, I went to Colán. I stayed in coffee farmer, coffee mm -hmm. farm. A coffee and, farm. Uh, there there is a bar, baritono mm -hmm. and he prepared the coffee co a strong coffee and hot water and he shake mm -hmm. a cardamomo or toffee or liquors i depend on the the tourist and he give he he give a, a coffee cup and it's it was okay it, it, it was it was it was nice it was drinkable era era bebible no mataba yeah okay nice no. now that you mentioned it, that uh -huh. sorry sorry tell me no, uh, I uh, drank uh, coffee with cardamomo and uh, it was okay. Was it rich? Uh huh. It was yeah, rich. Yes, ah, okay. Tenía. okay. Good. Good, good, good. Yeah, now that you mentioned that, coffee with liquor, um, to be honest, one of my favorite coffees in the last couple of days has been coffee with Baileys. I don't know, if you guys ever go to a cafeteria that serves coffee with Baileys, try it, because it's not a strong liquor, okay? It's not going to be something that is going to get you drunk, but 
Bailey's is a drink that helps you with the digestive system. You know, when you have to like digest a lot of food or process a lot of food, when you feel like your stomach is like very stuffed and you have some Baileys, that's going to help you. And it's not because I drink a lot, but it's because I, I think it really does help. Um, so yeah, if you ever come across that uh, Baileys coffee, try it and you'll see that it's really tasty and it also helps with the stomach. But okay, uh, so one more person. I think we're going to go with Melendez. So tell me, Melendez, I don't think you're a huge coffee drinker, but let's hear what do you think? What is the way or how do you like your coffee? First, I don't drink coffee. <laughs> yeah, I figured. <laughs> I prefer hot cocoa. Yeah, same here. It's the same for me. You know, I don't really have a huge taste for coffee. I'd rather have a tea with honey than than coffee, but still. So sometimes there's no tea, so you have you have to have coffee. But tell me, the hot cocoa, uh, it's normally sweet, but if you were to have a coffee, what would you pick? So you... sweet. I don't like the the flavor, the bitter flavor. Really? No. Yeah, many people, that's what they enjoy about coffee, that bitterness in the, in the mouth when you're drinking it. But, you know, it's there is a taste for everyone, so good for them, but not for me. <laughs> All right. So as I mentioned, tonight we're going to be talking about distances and measurements. That is the one of the main things we're going to be covering. So here we have the way in which this topic is going to be covered is by, uh, well actually having a conversation about it. Now, um, here we are going to hear from Scott and Beth. Those are the two people taking part in this conversation and the conversation should go as following. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful, and it has lots of farms, and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm, how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year. Oh, sorry, next year too. Yeah, that's the way, sorry. I could make it, el tú me lo estaba quedando ahí. So yeah, well, maybe I should visit you next year too. Okay, so, so here, we have a, a conversation that has two different distances or measurements. When you talk about distances, of course, you're referring to the space between one spot and another one, okay? So that's a distance. When you're trying to measure how far one spot is from the other. When you're talking about measurements, it's a different thing. A measurement is going to be given when you're trying to know what is a specific uh, distance covered or the specific longitude covered by a specific object. An object, of course, can be a mountain, an object can be a road, an object can be a beach. Everything that can be measured can be seen as the object of the measurement. So here, for example, that we're uh, measuring these mounts or mountain, this is going to be known as a measurement. But this one that includes kilometers and is basically um, how far point A is from point B, that is going to be known as a distance. Sí, entonces, las medidas van a ser aquellas que son específicas de algo. Por ejemplo, digamos que ustedes conocen, qué sé yo, una bifurcación, una, un, 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 un desvío específico, y ustedes saben que ese lugar eh, recorre 15 kilómetros. Eso no necesariamente va a ser una... Eh, distancia, ¿sí? Sino que más bien va a ser una medida, porque eso ustedes saben que tiene una longitud total de 15 kilómetros. Entonces, eso es una medida, es la medida de esa calle específica. Ahora, 
Si ustedes dijesen, por ejemplo, San Salvador está aproximadamente a... Uh, ¿Cuánto era? 165 kilómetros, digamos, de Usulután. Sí, eso sí va a ser una distancia. Ok, porque las distancias se utilizan para eh, marcar un punto de inicio y un punto de llegada. Entonces, esas son las distancias. En cambio, las medidas son diferentes. Por ejemplo, si yo fuese a hablar acerca de la longitud total de la carretera litoral. Digamos que yo quiero decir que la carretera litoral, litoral cubre unos 25 mil kilómetros. ¿sí? Eso va a ser una medida. ¿Ok? Distancia sería entonces, si yo digo, por ejemplo, entre Santiago de Chile y la Ciudad de México, ahí, ahí sí, la verdad, me pierdo, pero podrían ser, qué sé yo, unos... Sí, lo mismo, digamos, 35 mil, sí, 35 mil kilómetros. Entonces, eso es una distancia, porque estoy estableciendo, ¿verdad?, el punto A y el punto B. Entonces, eh, a eso se referiría la diferencia que existe. Ahora, viene otra cosa. Aquí, al principio, lo hice de la forma por así decirlo, tradicional, ¿sí? Pero si ustedes han visto esto alguna vez, espero que alguno lo conozca, que en inglés, pues, como con muchas cosas antes también ya se los he mostrado, hay shortcuts, ¿sí? Siempre hay un atajo, ¿verdad? Sí, casi siempre hay algo que nos ayuda a hacer las cosas tal vez un poco más sencillas. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ese tipo de distancias, eh, yo dije, ¿verdad? 3,000, uy, perdón, 3,800 meters, ¿sí? 3,800 meters, pero ustedes, por ejemplo, cuando tienen estas cantidades así que son de cierta manera exactas, podrían decir 3,800, ¿sí? 3,800 meters. Esa es una, una función que tiene eh, el inglés y nos ayuda a tal vez no necesariamente tener que recordar cómo se decía lo del mil y luego tener que decir el hundred, sino que de una vez. Si ustedes vienen diciendo una, um, una cantidad, ¿verdad? Y se fijan que los siguientes números después del segundo número, ¿sí? O sea, esto principalmente se va a hacer hasta llegar a esta cantidad específica, ¿sí? A 9,900. Pasando de 9,900, ya no vamos a poder utilizar este shortcut, ¿ok? O esta, esta disposición del inglés solamente llega hasta 9,900. Pero aquí, por ejemplo, yo tengo 9,900. En inglés sería... 9,900, ¿verdad? La forma clásica. Pero si yo digo 9,900, estoy diciendo 99 cienes. ¿Ok? Y esos 99 cienes, o sea, 99 veces 100, se va a entender como 9,900. Entonces, en lugar de decir 9,900, yo digo 9,900. ¿Sí? Supongamos que no es este, sino que fuese así. Entonces, son 1,900. Vamos a ver, ¿cómo se dice 1,900? Eh, en inglés, Sandra. Uh, one thousand nine hundred. Nine hundred, ok. Pero si lo fuésemos a hacer más corto, así como les estoy diciendo yo ahorita, solo sería nineteen hundred. Nineteen. Ajá, nineteen hundred. O sea, no voy a tener que fijarme, ¿verdad? En, en todo, porque yo sé los números son, son un dolor de cabeza. Cuando uno llega a un número en inglés, se queda. O sea, a mí me pasa, no crean. Yo, yo llego y me quedo, ah, ¿cómo era? Sí, en español igual. O sea, no solo en inglés, en español también me pasa. Pero, o sea, mientras estamos en una lectura, ¿verdad? Llegamos al punto en el que nos encontramos con un número, las cosas como que se complican. Entonces, aquí, sí, nos podemos eh, basar en esa digamos, esa habilidad del inglés para poder tener, ¿verdad?, un proceso más sencillo a la hora de decir medidas, pero siempre y cuando estas se compongan por dos números normales al principio y dos números cero, ¿verdad?, después. Si ya el número aquí cambia, si fuese así, ya yo no lo puedo utilizar esa función, ¿ok? Porque ahí así tendría que decir sí o sí, 1970, ¿sí? O sea, 1970. Pero si solamente fuera así, ahí sí, 1900s, sí, 1900s, o sea, 19 cienes. What happens if it will be something like this? ¿Cómo se diría entonces esta, esta cantidad, um, Carlos? Esta de acá. How would you have to say this one? Uh, 70... Sí. 
Ok, creo que nos perdimos un poquito. Uh, veamos. Perdón, ¿quién estaba? Oh, creo que era Sara. ¿Sí? Five, five, seven hundred. Fifty seven. Ah, fifty seven. Fifty seven. Ah, fifty seven hundred. Fifty seven. Fifty seven hundred. Gracias. Sí. Thank you. Cincuenta y siete cienes. Entonces, fifty seven hundred. Uh, vamos a ver. ¿Qué tal con esta otra? Um, let's see. Jancy. Jancy Sanchez. How would you say this one? Mm -hmm. I don't know. You don't know. <laughs> no. Okay. Um. Let's hear probably. Ninety four hundred. Ninety four. Ninety four hundreds. See. Ninety four hundreds. Noventa y cuatro cienes. Ninety four hundreds. Uh. Let's see this other number. Oh no! Wait. Uh, like that. How would you say that one, Jamie? Um, forty eight. Hmm. Forty eight. Forty eight hundreds. Sí. Muy bien. Forty eight hundred. Entonces, si aquí diría forty eight hundred meters, verdad? En lugar de decir four thousand eight hundred meters, yo digo forty eight hundred meters. Cuarenta y ocho cienes o cuarenta y ocho veces cien. Metros. Ahora, como en inglés ustedes no están traduciendo todo el tiempo, no va a sonar raro. Porque a la hora de traducirlo al español es que sí, ¿verdad? Sonaría extraño. Pero en inglés si ustedes dicen 4,800 meters, o sea, suena súper natural, ¿verdad? 4,800 meters. Las personas van a entender bastante rápido, pues que esta es la forma en la cual eh, normalmente se dicen este tipo de cantidades. ¿Dónde de mi teléfono, niña mera? ¿Ah? Espérenme, quiero ver, aquí está. No puede ver tú, tampoco tengo luz. Hello, hello. 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 Okay. Perdón, hubo Hello. un corte, hubo un corte de energía, así que por ahorita voy a estar con la cámara apagada igual que ayer. Um, we're gonna see. Hopefully it, it comes back uh, soon. If not, well, sadly, I don't know how long we're gonna last because my phone doesn't really have a lot of charge. But still, hopefully it's going to the energy is going to come back soon. Pero bueno, les estaba diciendo entonces que esta es una de las, como las habilidades, digamos, que tenemos con el inglés para que se nos haga sencillo, ¿verdad? La, la utilización de algunos números. Así que, eh, pues, esa es una de esas características que a veces lo mejor que podemos hacer es practicarlas, ¿sí? A través de la práctica llegamos, ¿verdad? A, pues, a lograr aprender acerca de estas funciones. So, yeah, what you guys have to do is basically that. You have to... Um, well, practice as much as possible, and that, of course, is going to provide you with enough, well, experience so you can use it in a much better way. All right. Um, can you guys still hear me? Oh, perdón, Alonso, tell me. When we are going to, for example, a day, we can say two number here. Uh, For example, uh -huh. uh, I heard that. Uh, ¿Cómo? Cuando vamos a hacer una fecha, tenemos que decir primero los números y luego los otros dos números. Sí, lo, eso también es otra de las cosas fáciles que podemos usar a veces um, con con los con los con las fechas, o sea, principalmente fechas que se componen así, ¿verdad? De números un poco más complejos, por ejemplo, eh, los años, si yo voy a hablar acerca de, qué sé yo, 1845, sí, yo lo puedo dividir en dos, o sea, yo puedo decir, ¿verdad? Uh, 1845. De esa manera no tengo que complicarme con todo lo que sería decir 1845, sino que solo lo divido y digo 1845. Pero eso es para las, para las fechas, ¿sí? Cuando hablamos de medidas, ahí sí no necesariamente 
se va a poder hacer así siempre. Ahí, cuando eh, o sea, estamos hablando de medidas o distancias, la forma que, que podemos utilizar eh, sería esta, ¿verdad? Solamente cuando los últimos dos números vienen siendo eh, números cero. Sí, aparte de, de esto, no necesariamente existe una, digamos, una habilidad o una característica específica que nos ayude, ¿verdad? A poder, um, bueno, seguir adelante o poder tener esa disposición de dividir en dos la, la cifra. Perdón, chicos, un momento. Ok, just, just a second, people. I'll be back in a second. Okay, um, so good news, my energy is back, so I think we're going to be able to continue in just a little bit. All right, pero bueno, les decía entonces, um, cuando tenemos años, o sea, o cifras que son referidas a años, sí se puede hacer, ¿verdad?, la división en dos, independientemente de cuál sea el año. Ahora, con los que no se recomienda son los años que incluyen muchos ceros, o sea, por ejemplo, entre el 2000, ¿sí?, al 2009. O sea, eso sería un tanto contraproducente porque la idea principal de ese tipo de disposiciones o ese tipo de características es que sea más fácil, que sea más rápida la comunicación. Pero si ustedes, por ejemplo, para hacer eso tienen que decir 2007, o sea, eso es un poquito más complejo que decir 2007. ¿sí? O sea, si ustedes dicen 2007, eh, es un poquito, poquito más difícil de recordar que, de, que decir solo 2007. Así que por eso, con esas fechas, ¿verdad? Entre el 2000 y el 2009, o el año 1000 y el año 1009, es más recomendado solamente decirlo tal y como es. Eh, pero si fuese ya, por ejemplo, eh, ahorita, 2022, o sea, sé que muchos de ustedes han escuchado en algún momento que se dice, ¿verdad? 2022. Entonces, porque es como la, la manera más eh, rápida y en cierta forma también como fluida de poder decir ese tipo de cantidades o ese tipo de, um, de años. Pero bueno, esta conversación ahorita sí me gustaría, si tenemos la oportunidad de um, practicarla, ¿sí? quisiera tener two of you guys, if you are able to, um, to go ahead and have the practice of this conversation, it will be great. So, do I have two volunteers to practice it, please? Okay, Jamie, and who is going to join Jamie? Anna. Okay, so Jamie and Anna, whenever you feel ready, you can start the practice of this conversation. Going, I, I, I'm going to Australia, Australia, New Year. I know you from Australia, but. Actually, I am from New Zealand. Oh, oh, I didn't know. You know that to what like there? Oh, it's beautiful. It has lots uh, of farm, and um, it's very mountain snow. Really? How high are the mountains? Well. The highest one in Mount Cook is about uh, 48, uh, 100. 100. 100, 100 meters high. Mm. How far is New Zealand from Australia? Well, I, li I live in Auckland and Auckland is about two, thousand kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit New Year's too. All right. Very nice. Muy bien. Bueno, aquí era 38. El original, ¿verdad? Era uh, 3,800 meters. Pero, bueno. Ok. María, uh, necesito... I need one more person, please, who can do the practice with María. So, who will... Ok. Eh, 
Elizabeth. Oh, well, Sofía. Sofía, raise her hand. So, okay, Sofía and María. Okay. Nice. Okay, Natalie, entonces, va a hacer la práctica con Elizabeth. Sí, justo después de ustedes, María y okay. Sofía. All right. I'm going. So, so. Mm -hmm. I'm going. I'm, uh, <laughs> I'm going to Australia. And I go, I didn't know that. So what is like there? Oh, it's beautiful. It has a lot of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about uh, 3,800 3, meters high. <laughs> <laughs> How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland and Auckland is about 2,000 2, km, kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year too. Very nice, very, very nice. Bueno, si todos mis planes en la vida salen como yo quisiera, Dentro de un par de años probablemente yo también les diga, well, I live in Auckland <laughs> because I would like to move to Auckland. But um, yeah, cool. Very nice. That was really, really good. Now, just as well, please just try to remember, right? 3,800 meters high and 2,000 kilometers. Esos serían como las partes en donde nos estamos ahorita medio, medio trabando. Y también con, los, con las ciudades, ¿verdad? But that's normal because we don't really know those, no, those cities. It's not Cuscatancingo or something that we know. So, so yeah. Okay, uh, Natalie and Elizabeth, you guys can have the chance also to do a practice here. So go ahead when you're ready. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has a lot of farm and it's very mountainous. Really? How high, how high are the mount, mountains? Well, the biggest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Mm -hmm. mm, how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year too. All right, very good. <laughs> Me encantó el mmm de Elizabeth <laughs> cuando llegó a esa parte. Mm. But okay, ahora, otra cosa que me fijé también es la palabra de mountainous, sí, mountainous, mountainous, un lugar montañoso, ¿verdad? Mountainous. Luego, uh, highest, highest. O sea, justo ayer hablábamos acerca de esto, ¿verdad? De los adjetivos. Aquí está describiendo que es el más alto, el, 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 el monte o el, la montaña más alta sería Mount Cook. So, very nice. Entonces, esta conversación... Eh, esta vez sí me, me gustaría que tuviésemos tiempo para practicarla, o sea, y poder cambiar de roles todos, porque la cosa es que, o sea, solamente en las líneas de Beth se encuentran las distancias, ¿verdad? Y pues es como el punto importante, hay que practicar eso, lo que serían las distancias. Eh, pero bueno, más adelante, en un ratito vamos a regresar a ella. Right now, we're going to have a quick view at questions with how. Now. There are some questions, guys, when we're talking about questions with how, there are some that are going to require us to use, uh, well, the adjective, porque aquí todos estos que estamos utilizando, si ustedes se fijan, todos son adjetivos, ¿verdad? How far es el adjetivo lejos, how big es el adjetivo grande, how high es el adjetivo alto, how deep es el adjetivo profundo, how long es el adjetivo largo, how hot es el adjetivo caliente, and how cold es el adjetivo 
eh, frío. Entonces, todos estos son adjetivos que vamos a estar utilizando en las preguntas de how. ¿sí? Si yo pregunto how far, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Qué tan lejos está un lugar de otro? ¿Sí? O si no, específicamente, ¿qué tan lejos está un lugar? No, sé, no tiene que ser, ¿verdad? Como en lo que les decía de las distancias, no necesariamente. How far puede referirse solo a un lugar. Yo quiero saber qué tan lejos está y ya nada más, ¿verdad? That's, that's basically it. That's all I need to know. Entonces, aquí tenemos. How far is New Zealand from Australia? ¿Sí? Si alguien me pregunta esto... Se supone que yo debería contestar con una cifra, si yo conozco la respuesta. Esa es otra cosa importante. Y les voy a pedir, obviamente, que no se vayan a enfocar siempre en solo proveer esa respuesta, ¿verdad? O sea, porque si nos vamos a enfocar en eso, pues, claro, sería fácil siempre solo salir de, del lugar y solo decir, I don't know. Pero esa puede ser la respuesta que utilicen si ustedes no conocen eh, un dato específico que alguien les esté consultando. O sea, si alguien me pregunta, how far is this city from this other city? Entonces, y yo no sé, pues yo simplemente puedo decir, ¿verdad? Well, I don't know. Sí, no sé. Pero si tengo yo alguna idea, si tengo eh, un aproximado, ¿verdad? Que es justo lo que está sucediendo aquí. O sea, esta persona dice, it's about 2,000 kilometers. Sí, how, about, how far, sorry, is New Zealand from Australia? It's about 2,000 kilometers. O sea, más o menos, alrededor de esa es la distancia que existe entre ambas ciudades. O en este caso serían ambos países. Now, how big? Una vez más, cuando me preguntan por qué tan grande es algo, o sea, la respuesta que se espera que yo provea va a ser... En cierta medida, quizás una cifra, sino también puede ser una descripción. Aquí sí, cuando hablo de big, la, puede, eh, la respuesta puede ser, ¿verdad? Una descripción. O sea, yo puedo decir, it is twice as big as um, the Eiffel Tower. Sí. It is twice as big as um, Mágico González Stadium. Entonces, eh, estoy dando una, una apreciación, una percepción para que la persona se haga una idea, ¿verdad? De qué tan grande es aquello que está consultando. Claro, si yo tengo una idea también de qué tan grande es, o sea, como tengo una medida de qué tan grande es aquello que me están consultando, pues yo también puedo dar esa cifra, ¿verdad? Si alguien me dice, how big is Singapore? Y yo tengo, o sea, ya exacto la, 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 el dato, I can say it's 648 uh, Square kilómetros, 648 square kilómetros, sí. O sea, tiene 648 kilómetros cuadrados. Eso es qué tan grande es el país, ¿verdad? De Singapur. Entonces, eh, son solamente cuando tenemos el dato específico, lo podemos dar así, con la pregunta de how big. Si yo no sé, bueno, claramente puedo decir I don't know. Si yo, por ejemplo, tengo idea, tal vez que Singapur es un poquito más grande que Mónaco, perdón. I can say, I think it's a bit bigger than Mónaco. Entonces, es solo una apreciación, pero tal vez yo no tengo directamente, ¿verdad? El dato. Then I have, how high? How high, otra vez, es una de esas preguntas de how, que lo que busca es una cifra, es un dato específico referido, pues, a una situación, ¿verdad? How high, qué tan alto. Sí. How high. ¿Qué tan alto es esto? ¿Qué tan alto es lo otro? How high is Mount Cook? Specifically here, we're going to say, uh, si se fijan acá, eh, aquí tenemos, it's about, ¿sí? It's about, se fijan, ¿verdad? O sea, alrededor de 3,800 metros. Pero en esta otra respuesta ya tenemos el dato más en concreto. Aquí no sería it's about, sino it's, ¿sí? Porque eso se, se supone que esta es la medida. O sea, ya tomándolo desde, qué sé yo, algún punto de vista científico, esta sería la, la medida del Mount Cook. It's 307, sorry, 3,740 meters high. Sí, 3,740 meters high. Esa es la altura del Mount Cook. Ahora, aquí falta algo que usualmente se agrega y es que se dice, ¿verdad? Over or above, above sea level. Sí, o sea, eso es algo que normalmente se hace, que se dice sobre el nivel del mar, pero pues aquí en ese caso no se, no se hizo, no se agregó. Pero, ¿por qué entonces ahorita yo tengo que decir el high? Sí, ¿por qué? 
En español, no sé si ustedes se han fijado, cuando alguien me pregunta, ¿qué tan lejos está algo? Yo contesto, eh, unos cinco kilómetros, pero nunca dijo, digo, ¿verdad? Unos cinco kilómetros de lejos, ¿sí? Pero cuando alguien me pregunta, ¿qué tan alto es algo? Yo digo, bueno, tiene cinco metros de alto. Entonces, es básicamente el mismo principio que se utiliza en el inglés con algunos adjetivos. O sea, si por ejemplo alguien me dice, how deep is the Grand Canyon? ¿Qué tan profundo es el Gran Cañón? Pues yo digo, it's about 1,900, o sería 1,900 meters deep. ¿Sí? 1,900 meters deep. Es porque estamos hablando acerca de la profundidad. Entonces, o sea, ¿qué tan profundo es? Alrededor de eh, 1,900 metros de profundidad. Entonces, eh, cuando hablamos de cosas como esas, o sea, que son mmm, específicas, o sea, la altura, la profundidad o la longitud, vamos a utilizar una vez más el adjetivo. ¿Por qué no se usa entonces en estos otros? Porque, por ejemplo, si alguien me dice qué tan lejos, o sea, pues puede ser cualquier distancia específica, pueden ser kilómetros, pueden ser metros, entonces no existe, ¿verdad?, una idea. ¿Qué tan grande? Como les digo, el grande puede ser tanto una cifra como una apreciación, una percepción, entonces por eso es que no se repite, ¿verdad?, la utilización del adjetivo big. En el caso de hot, si se me preguntan qué tan caliente, o sea, tenemos otras unidades de medida, casi que cada región del mundo tiene su propia unidad de medida para esto, ¿verdad? Algunos utilizan Celsius, otros utilizan Fahrenheit. Entonces, eh, por eso mismo es que no se, no, no se va a repetir el adjetivo. Los adjetivos que se van a repetir en la respuesta serán normalmente aquellos que vienen siendo referidos a las respuestas también específicas con ese dato. Entonces, altura, eh, la longitud o también... Eh, la profundidad. Esas son como de las principales que se van a contestar de la misma manera. Y también, o sea, las cuestiones with how, they can, they can be about almost everything, ¿sí? Casi que cualquier adjetivo se puede util utilizar, ¿verdad? Con las cuestiones with how. I can ask you, how is slimy is the surface of, um, I don't know, slimy, slimy, sorry, is the surface of, of that... Uh, Ice court, sí, o sea, podría ser, qué tan, qué tan um, chiclosa es la superficie de esa pista de hielo, o sea, pff, una idea, ¿verdad? Nada más. So, that's how we can use questions with how. O sea, no significa que esas son las únicas, pero estas sí son las más, de las más comunes. O sea, no son las únicas, pero pueden ser de las más comunes que se utilizan in questions with how. Okay, now, once again, the same here. How deep is the Grand Canyon? I already mentioned. It's about 1,900 meters deep. Tenemos, ¿verdad? Que se repite el adjetivo deep porque estamos especificando que lo que estamos contestando, ¿verdad? Es la profundidad. How long? Well, how long is the Mississippi River? It's about uh, 5,970 kilometers long. Ahora, esto es otra de las cosas complicadas que existen. Aquí si usted, alguien me puede decir, pero mire, dice, y antes, o sea, la mayoría de los, de los it's about, o sea, eran como un poquito más eh, redundantes, digamos. Pero porque en este caso, o sea, es una cifra tan específica y todas, todavía se dice it's about. Bueno, porque a veces cuando se trata de líquidos, o sea, si ustedes se fijan acá, el Mount Cook, o sea, es una montaña, es algo que se supone que es sólido, no necesariamente sufre cambios eh, tan a menudo. En cambio, cuando estamos hablando acerca de cuerpos líquidos, estos sí pueden tender a sufrir cambios, ¿verdad? O sea, un río pueda que por una subida, por una marea, por, qué sé yo, una roca, un árbol que cae sobre ese, ese río específico, pueda cambiar su longitud, pueda alterar qué tan grande, qué tan largo llega a ser. Entonces, por eso mismo es que cuando se habla acerca de, de cuerpos líquidos, por lo general se trata de ser así, un poco ambiguo, porque no podemos dar datos tan específicos, porque pues son cuerpos cambiantes, ¿verdad? O sea, cada eh, situación que se viva um, a lo largo del mismo río puede causar que este evolucione. En cambio, pues para que haya un cambio en el Mount Cook, que es algo mucho más específico, pues va a ser diferente, ¿verdad? O sea, normalmente tendría que haber un daño, tendría que haber alguna explosión, algún terremoto, algo que genere cambios en él. Entonces, por eso mismo es que no se... Um, bueno, que se dan datos más específicos acerca de cosas como esta, ¿verdad? Cosas como montañas, edificios, torres, y no así para 
fuentes, ríos, lagos, o sea, ese tipo de, de cosas no siempre se van a decir de forma así específica. O sea, a pesar que la, la cifra sea muy específica, siempre se mantiene, ¿verdad?, la duda o la ambigüedad al utilizar el about. Sí, it's about 5,970 kilometers long. All right, and then how hot? How hot is Auckland in the summer? It gets up to 23 uh, degrees Celsius. Sí, it gets up to 23 degrees Celsius. Ahora imagínense, aquí vivimos, bueno, creo que hoy fueron como 42 eh, grados acá en San Miguel. Y allá en Auckland, it, the, when it's the summer, it gets to 23 degrees Celsius. So, yeah. And how cold is it in the winter? How cold is it in the winter? Aquí está otra de las cosas que a veces eh, nosotros tendemos a pasar de largo y es esta otra habilidad del inglés, ¿verdad? Si yo ya antes, por ejemplo, pregunté algo acerca de Auckland, ya no es necesario que yo en la siguiente pregunta diga una vez más Auckland. O sea, no es necesario que yo diga How cold is Auckland in the winter? Sino que si ya estamos hablando acerca de Auckland, pues aquí solo lo puedo reemplazar, ¿verdad? Por un pronombre y pues la pregunta queda... Bien, o sea, se va a entender que estamos hablando específicamente acerca de Auckland. So, how cold is it in the winter? Y aquí también otro cambio. It gets up sería que llega hasta, o sea, sube hasta. En cambio, it gets down es baja hasta, ¿sí? It gets down to, it gets down to about 10 degrees Celsius. It gets down to about 10 degrees Celsius. Ok, entonces, estas son algunas, de las, como les mencionaba, algunas de las questions with how. Um, ¿Alguna duda que tengamos acerca de esto? Sí, para decir... Perdón, Arnulfo, dígame. Sorry, no le entiendo. Una vez más, por favor. Yes, yes, yes. Uh, it's about the pronunciation uh, with the word how. How? This one, how? How is the good? How? How, yeah. How, how. Okay. Okay. Um, Elizabeth, what was your question? Sorry. Sí, para decir bajo cero. Uh, Below. below, sí, sería below. About, uh, aquí digamos si fuese así, uh, below 10 degrees Celsius, sí. Decimos primero below, o sea, hay cosas que no se escriben, ¿ok? Hay cosas que no se escriben, como el, el caso de decir degrees, o sea, solamente utilizamos este símbolo, ¿verdad? Ya sabemos que eso se refiere a los grados. Entonces, este menos también, o sea, no voy a decir minus ni nada de eso, sino below ¿Sí? Si veo el menos, antes de una eh, temperatura, si yo sé que estamos hablando de temperaturas, yo voy a entender, ¿verdad? Que sería below 10 degrees Celsius. ¿Sí? Below 10 degrees Celsius. Bajo eh, 10 grados. ¿Cómo es? 10 grados bajo cero. 10 grados bajo cero. Sería así en español. Ok. So, yeah. Below 10 degrees Celsius. Um, Jancy, sorry, what was your question? Eh, how long, si no me equivoco, significa qué tanta distancia tiene o qué tanta distancia hay. Mm, no, ese es how far. How long sería... ¿Qué tan largo? ¿Por cuánto tiempo? <ríe> Yo sé que eso, eso sí es algo bien complejo, pero el how long es qué tanto tiempo o por cuánto más bien, vaya, por cuánto, sí. Si yo les pregunto, how long... Uy, perdón. How long have you been learning English for? Sí, eso sería, ¿por cuánto tiempo has estado aprendiendo inglés? Entonces, how long se refiere principalmente, ¿ok? Principalmente al tiempo. Se puede entender si eh, en, en algún contexto con distancia, sí, pero debe ser Uh, más específica la pregunta. La pregunta deberá ir dirigida, ¿verdad?, hacia un objeto. Digamos, eh, si yo quiero saber qué tan larga es una calle, entonces ahí podría decir, how long is this road? Sí, is this road. Pero, o sea, no es como la forma más apropiada de utilizarla, porque lo mejor sería, uh, how far does this road 
cover. Sí, esa sería como la, la mejor forma de decir, ¿verdad? Algo, que, o sea, si yo, yo quiero saber qué tan lejos algo llega. Pero cuando utilizo how long, normalmente vamos a, voy a estar hablando acerca del tiempo. Sí, how long, digamos, does the movie last? Does the movie last? ¿Cuánto dura la película? Así vamos a decirlo. Cuando queremos saber cuánto dura algo, sí, vamos a utilizar al final de la pregunta last. How long does the movie last? ¿Cuánto dura la película? How long does the... I don't know, maybe a game? How long does the game last? Sí. ¿Cuánto tiempo dura el juego, verdad? Entonces, esa sería... Eh, sería la forma en la que vamos a utilizar el how long. Muy bien, creo que esta vez, como quería que hiciéramos práctica doble eh, de la conversación, creo que mejor no lo vamos a hacer. Sí, no vamos a... a a ir a, a los breakout rooms, sino que mejor vamos a terminar estas questions with how que están acá solo iniciadas. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Aquí hay diferentes, ¿sí? How far, how big, how high, how deep, how long, how hot, how cold, how expensive, and how cheap. Entonces, vamos a terminarlas, vamos a crear ejemplos para cada una de ellas. How far, ¿qué preguntas se nos ocurre a nosotros con el how far? How far, como ya les mencioné, es qué tan lejos. Entonces, how far. ¿Qué se nos How far? Uh -huh. Mexico. How far is Mexico? Muy bien. ¿Qué tan lejos está México? How far is Mexico? I don't know, so we're not going to answer, ¿ok? Solo vamos a proponer ejemplos, no necesariamente vamos a contestarlos. Ok, how big? How big? ¿Alguna pregunta que se me ocurra a mí? ¿Qué tan grande? How big? How big is your house? Ok, how big? Exactamente, justo lo estaba pensando yo. How big is your house? How big is your house? Muy bien. Cuando tenemos este tipo de preguntas, por ejemplo, o sea, how big is your house? Es algo que tal vez no todo el mundo conoce, ¿verdad? Específicamente qué tan grande es la casa. Entonces, por eso les digo, con how big puede haber como un poquito más de libertad a la hora de contestar. O sea, puedo decir, it's, it's quite big. Sí, es bastante grande. Pero no me tengo que comprometer 100% del tiempo, ¿verdad? A contestar, o sea, de forma exacta y correcta. Ok, how, basura y... how high, sí, how high ahora, a, a, a question we can ask with how high, qué tan alto, how high, mm -hmm. anyone, how high, how high, sorry, um, sí. decía... se podría utilizar eso como, How high is your brother? Mm, no. No, 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 no. High es para objetos, principalmente. Es para objetos. No, okay. Ajá, how, high is... Ajá. how high is uh, the Everest? The what? Everest. Oh, okay. How mm -hmm. high is the Mount Everest? Mount Everest. Mount Everest. Aunque en realidad este no sería de, sino sería solo Mount Everest. How high is Mount Everest? Okay, nice. Very good. How high is Mount Everest? Then, how deep? How deep? ¿Qué tan profundo? How deep? What is a question we can think of with how deep? How deep is your mouth? How deep is How deep is Ilopangos um, Lake. Yeah. So, how deep is Ilopangos Lake? Sí, how deep. Eh, escucha. Uh -huh. En ese caso, podría, no sé si entra en esta categoría, eh, Niagara Falls. Sí, también. How mm. deep are Niagara Falls? O high, o sea, deep. Depende de dónde esté parada. <laughs> <laughs> Depende de dónde quiera estar parada. Si está, o sea, parada abajo, sería how high, ¿verdad? Si está parada arriba, entonces sería how deep. Pero principalmente, cuando hablamos acerca de cataratas, vaya, si usted estuviese en Canadá, sería how deep. Si usted está en el lado de Estados Unidos, sería how high. Es, a veces son cuestiones de perspe perspectiva, ¿verdad? Ambos se pueden utilizar, ¿sí? Porque ambas podrían ser utilizadas. Pero... Una de las cosas que a veces enseñan es que si algo está sobre la superficie de la Tierra, o sea, si no necesariamente usted percibe un agujero para observar aquello, entonces se recomienda más utilizar el how high, ¿sí? 
En cambio, si fuesen eh, cataratas que estén en un agujero, ahí sí podría ser mejor utilizar How Deep, porque pues estas van hacia abajo, ¿verdad? En, en, ese, en ese agujero. Pero bueno, mañana vamos a terminar esa práctica porque lastimosamente otra vez el tiempo ya se agotó, ¿sí? Um, well, guys, thank you, thank you very much. I'm sorry, I'm very sorry that my energy is the second day in a row that it cuts, but yeah, hopefully tomorrow is not going to be the case. Um, remember, tomorrow we're going to have the last class of this week, so I hope I'll have you all here. Um, well, for now, thank you very much for being here. Thank you very much for your attention and participation. See you tomorrow, people. Have a really good night, and bye-bye for now. Bye, teacher. Bye.